Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd und heute äh, zeige ich euch, wie man die richtige Steghöhe bzw. die richtige Stegkrümmung macht. Äh, nachdem beim letzten Video äh, ihr gesehen habt, wie man den Steg aufpasst auf die Decken. Das ist die erste Arbeit, die man macht. Und das genau nach dem Intro. Also wenn ich über das Griffbrettel oben schaue, machen wir es einmal unkompliziert. Ich schaue mal oben über das Griffbrettel, dann habe ich sozusagen, dann schaut das in Wirklichkeit ja so aus. Ja? Da hier oben habe ich diesen Sattel ja? mit den vier Seitenkernen. Ja? Das ist mein Griffbrettel, das schaut also irgendwie so aus. Gut. Jetzt fahre ich mit dem Bleistift, ich stelle hinten diesen Stegrolling auf. Ja? Der schaut also da und da gleichmäßig vor. Und jetzt gehe ich hier mit dem Bleistift, lege den Bleistift auf. Jetzt symbolisieren wir den Bleistift da auch noch. Mit der dunklen Spitze. Und mit dem fahre ich jetzt da um und, und, und übertrage in Wirklichkeit genau die Wölbung vom Griffbrettel auf den Steg. Das ist genau das, was ich gemacht habe. Und dann habe ich den Steg, also ich habe das, hab das freihändig gemacht, dass ich von da im Prinzip so steigend auf das so gemacht habe. Okay? So, das ist jetzt eine meine Linie, die schnitze und feile dann. Das ist genau diese Linie da. Der Bleistiftstrich interessiert mich nur zur Orientierung. Und wenn ich dann drüber schaue über das Griffbrettel in dieser Richtung, dann sehe ich, dass der Steg nachher auf da weniger weit vorschaut, wie er da vorschaut. Ja, da habe ich eben, wie gesagt, die A-Seiten und da wie die C-Seiten, die G-Seiten und die D-Seiten bei der Viola. Ja? Und die so. Linie, die du mit der Hand anpasst, ist die beliebig, nur ein bisschen mehr oder wie ist die Verkrümmung? Okay, in Wirklichkeit ist es genau so, dass es die gleiche Krümmung wie diese Steglinie ist, nur ist sie eben so versetzt, dass sie da ein bisschen nach oben geht und da einfach mehr nach oben geht. Das ist der Clou dabei. Ja? Weil es sollte in Wirklichkeit so sein, dass ich alle vier Seiten gleichmäßig mit der gleichen, äh, mit, mit der gleichen Kraft niederdrucken kann und zwar natürlich auch äh, über die ganze Griffbrettlänge. Ja? Das heißt, nur ein Griffbrett ist ein eigenes Video, wie man das wirklich macht und gestaltet, damit das gescheit funktioniert. Das ist jetzt da zu viel. Und jetzt beschäftigen wir uns ja gerade mit was anderem. Und wir müssen ja auch noch irgendwie einen Grund haben, wieder ein anderes Video zu machen. Ja? Ja? ja, eben, wenn gleich alles erklärt wäre, oder? Ja, genau. Also, ganz einfach so kann man es natürlich auch so sagen. Ein Geigenbahn ist eine irrsinnig einfache Angelegenheit. Du nimmst da drum Holz und schnitzt einfach das weg, was zu viel ist, und schon hast du ein Geigen. Beim Steg ist es genau das gleiche in grün. Also, eigentlich babyleicht. Ja? Ist klar, oder? Ist klar, oder? Den Steg, den wir das letzte Mal aufpasst haben, stellen wir jetzt einmal genau auf die Position hin, wo er hinkehrt. Okay? Dann nehmen wir einen Bleistift, einen langen, die kurzen, die sind nicht brauchbar, und zeichnen einmal da jetzt die Stegkrümmung am Steg an, und zwar die, die das Griffbrettel wirklich hat. Okay? Das sieht man jetzt auch ganz gut da, oder? Ja? Und jetzt heißt es nichts anderes, wie dass man dadurch, dass der Bleistift eine gewisse Stärke hat, einen gleichmäßigen Überstand über das Griffbrettel haben. Jetzt da müssen wir im Prinzip auf der A-Seite ein bisschen was dazu tun und eben auf der D-Seite, auf der G-Seite und auch auf der C-Seite. Ja? Das wird natürlich kontinuierlich mehr, weil der Bleistiftstrich ist ja sowieso da ungefähr das Griffbrettel ja? und dann haben wir eine entsprechend richtige Höhe auf der C- bzw. auch da herum auf der A-Seite. Jetzt nehmen wir ein Messerl her und schnitzen einmal da ein bisschen, ich muss, das muss ich da bei mir da herum machen, ja. jetzt schnitzen wir einmal da sozusagen was weg. Und es ist so, wenn man sie mit dem Messerl einschneidet, 
ist jetzt im Prinzip nicht so ein großes Problem, weil der Schnitt sehr, sehr eine glatte Schnittfläche hat und sofort wieder heilt, macht aber nur ein bisschen Aua Aua und färbt den Steg, wenn man nicht aufpasst, ziemlich rot. Das heißt, das ist alles versabert, weil der Blutfarbstoff, der ist gut, der funktioniert. Ja? So, warte mal, ich muss mir trotzdem das Ding aufsetzen. So, jetzt haben wir es einmal grob. Jetzt habe ich einmal die Stegkrümmung und die Höhe grob gemacht. Jetzt schnappe ich mir eine Pfeile und feile da einmal sozusagen so, dass das eine gescheite Form kriegt. Und dann kontrolliere ich das Ganze. Ja? Und da ist äh, also ein kleiner Tipp, eher ein bisschen zu hoch ankommen, eher ein bisschen zu hoch ankommen, weil niederer machen kann man Steg all, weil der Zuschnitzen ist ein bisschen schwieriger. Ja? Und jetzt kontrolliere ich das, was ich da gemacht habe, mit, mit dem Werkzeug, das ihr auch schon gesehen habt in einem vorigen Video, das ist das, wo ich mir die Stegkerben markiere. Ich schaue mir das jetzt einmal an, wenn ich das da aufsetze, dann habe ich im Prinzip Platz. Das heißt, ich, ich kann jetzt alle vier Seiten problemlos markieren. Wäre diese Stegkrümmung zu flach, dass nur die äußeren zwei Markierdorne ins Holz reingehen und die mittleren zwei gar nicht angreifen, hätte ich nachher eine Stegkrümmung, die in Wirklichkeit unspülbar ist, weil sie sozusagen zu flach ist. Ja? Und das zeige ich jetzt da auch noch am iPad. Jetzt zeichne ich euch was auf dazu. Wenn ich heute einen Steg habe mit einer Krümmung, ja, dann habe ich da eine Seite liegen, zwei Seiten, drei Seiten, vier Seiten. Ja, gut. Jetzt da bilden diese Seiten ein Dreieck. Jetzt gehe ich noch nicht auf die, auf die, auf die Seitenstärken ein, sondern ich sage einfach, okay, das ist ein Dreieck. Und da herum habe ich wieder ein so ein Dreieck. Das heißt, ich habe ein Dreieck, das schaut so aus. Und der zweite Dreieck, das schaut genau dann so aus. Je höher die Dreiecke sind, also übertrieben gesagt, wenn ich jetzt eine Stehkrümmung hätte, die so wäre, dann wären diese Dreiecke dann wären diese Dreiecke einfach höher und größer. Ja? Und ich hätte pro Seiten, wenn die Bogenhaar drüber gingen, mehr Freiheit genau da und da, dass ich die Seiten allein spülen kann, da erinnern und da herüben das gleiche in grün. Ja? Wenn der flacher ist, der Steg, so, wart, ja, der bleibt nicht stehen, wenn, wenn das flacher ist, dann habe ich sozusagen immer weniger Möglichkeiten, zum Beispiel bei der Bratschen einfach die D-Seite zu spielen oder die G-Seite zu spielen. Die A-Seiten und die C-Seiten sind in den meisten Fällen eh leichter zum erwischen. Da kommt es allerdings dann darauf an, wo ist denn da von meiner Decken unten der Rand? Ja? in diese C-Bügeln. Wo, wo ist dieser Raum? Weil ich natürlich auch von der D-Seite zum Raum oben ein Dreieck habe und genau gleich da herunten auch ein Dreieck habe. Ja? Habe ich jetzt ein Instrument, das bei den C-Bügeln sehr breit ist und ich sage es jetzt einmal ganz einfach, eine niedere Deckenwölbung hat, was ohne weiteres sein kann, dann habe ich unter Umständen da oben im Bogen wenig Freiheit, dass ich die A-Seiten gescheit spülen kann. Ja, also das ist ja C-Seiten bei der Bratsch natürlich. So. Oder die C-Seiten leicht spülen kann. Das heißt, unter Umständen muss ich hergehen und schauen, dass ich gerade bei breiten Instrumenten, wie es jetzt zum Beispiel aber der, aber der Bratschen ist, dass die da in der 
also relativ breit ist in der Brust, da muss ich dann schon hergehen und muss schauen, dass ich einen möglichst symmetrischen Steg aufbringe, ja? sprich, wo die A-Seiten im Vergleich jetzt so zum Round da herunten, zum Round und die A-Seiten bzw. die C-Seiten und der Round, dass das möglichst ausgeglichen ist und möglichst symmetrisch ist. Ja? Es kann also passieren, so wie die Steg normalerweise üblich sind, dass sie da auf der A-Seite niederer sind, das zeige ich wieder da, dass der Abstand da auf die Decken niederer ist, als zum Beispiel auf der C-Seite ist. Ja? Da kann es dann gut sein, dass der symmetrisch ist, dass ich da im Prinzip einen vergleichbaren Abstand habe und da einen vergleichbaren Abstand habe. Das ist auch bei Celli ganz wichtig, wenn zum Beispiel noch ein Montagnaner Modell gebaut sind, weil sie einfach prader sind ja, und dann, dann, dann muss das so sein, dass der Steg symmetrischer ist, damit ich sowohl auf der C- als auch auf der A-Seite die Freiheiten habe. Ja. Ähm, das ist jetzt sozusagen jetzt einmal grob mit so Dreiecken da. Das kann, man so, das kann man so machen, dass man das Dreieck des einen nochmal auszeichnet und da das zweite Dreieck auszeichnet. Also das geht natürlich jetzt eigentlich bis daher, das schaut so aus. Ja. Beziehungsweise, dass man dann da noch ein Dreieck hat und da ein Dreieck hat. Ja. Das ist das, was sehr wichtig ist. Und jetzt noch mal ganz kurz zu dem Werkzeug zurück. Ich habe das natürlich so gerichtet, da das Werkzeug, dass ich da eine Krümmung habe, wo ich weiß, ob der Krümmung funktioniert. Das heißt, wenn ich den Steg nehme und das Werkzeug aufsetze und ich habe da eine Luft, dass ich hinkomme, beziehungsweise da auch eine Luft, dann weiß ich, das geht sich ganz sicher aus. Und mit dem Werkzeug ist nur eins ganz leicht, wenn ich hergehe und zum Beispiel jetzt äh, das aufsetze, dann lässt er sich logischerweise in die Richtung bzw. auch in die Richtung verschirmen. Je nachdem, ob ich ein bisschen tricksen muss bei dem Instrument, sprich, ist der Holz genau in der Mitte drinnen, sitzt der Grat drinnen, wo ist der Untersattel und der Knopf drinnen und wie liegen die E-Fläche. Es gibt alte Instrumente, wo die E-Fläche einfach sehr ungleichmäßig drinnen sind und es kann dann sein, dass man ganz leicht tricksen muss. Mit dem geht es, wenn man will, sehr präzise, dass es genau in der Mitte ist aber man kann auch das ganz leicht so und so verschieben, je nachdem, wie man es braucht. Ist nicht schlecht, hat sich schon bewährt. Wie machen die das, die deine Schablonen nicht haben? Ähm, naja, das werden sie wahrscheinlich ähnlich machen, indem sie hergehen, den Steg aufsetzen, dann mit Bleistift das anzeichnen. Äh, dann, wenn das Griffbrettel zu flach ist, und es gibt leider flache Griffbretter, dann wird einer automatisch entweder diese Krümmung zu flach oder sie müssen hergehen und haben unter Umständen dann da äh, auf der D-Seite und auf der G-Seite bei der Pratschen einen viel höheren Seitenabstand, als sie das auf der C- und auf der A-Seite haben. Das heißt, es wird definitiv schwieriger in der dritten, vierten, fünften Lage äh, auf der G-Seite oder der D-Seite die leere Seiten zu spielen. Das war's fürs heutige Video. Heute haben wir die entsprechende Steghöhe und vor allem die Stegkrümmung besprochen. Auch wenn es um diese Freiheiten geht, dass man Einzelseiten, die innen liegen, oder auch bei breiteren Instrumenten, äh, zum Beispiel bei einem Cello die A- und die C-Seiten oder bei der Bratschen die A- und die C-Seiten spülen kann, wenn sie im, im C-Bügelbereich einfach breiter baut sind, dann muss man eben schauen, dass man nur Freiheiten zusammenbringt. Ja? Ich hoffe, dass das ein Video ist, das euch interessiert und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Viert euch! Ich möchte jetzt nochmal was aufzeichnen und weglöschen, einfach nur wegen einem Feeling. Okay, mache ich. Was könnt ihr jetzt aufzeichnen? Es ist gerade eine E-Mail gekommen, weil ich vergesse, Warum mein Telefon ausschalten. Warum ist dein deppertes Handy eigentlich nicht auf lautlos? Mein Handy ist nicht deppert, sondern nur der, der es bedient. Was soll ich leider in die Kommentare schreiben? Wo sollen Leute in die Kamera? Gar nichts am besten. Also, das war es wieder fürs heutige Video, wo es um einen entsprechenden. Äh, na, passt oder nochmal? Das haut schon hin, das war voll super. Kann man mit dem was anfangen? Ich denke schon. Ich denke voll, denke ich. Super, denke ich. Ich denke ich. Voll, ich, voll, denke ich. Ah. <lacht> <lacht> es erinnert mir ein bisschen an deine Oma, wie du trinkst.
Nein, man soll sich nicht über die Behinderung von andere Leute lustig machen. Jetzt lassen wir diese Vorurteile. Ja, wirklich, ich bin da kompletter Gegner dagegen. Nein, man kann das überhaupt. Nein, das, nein, das kann man einfach nicht sagen. Ja. Da denkt man nochmal nach. Na, wo ist mein Bäuerchen? Das kommt wahrscheinlich dann mitten im Satz einmal vor. Du, Wegen jetzt war einmal nichts für ungut, aber das würde ich dann schon gern von der Nähe filmen. Seitlich aus dem Winkel, dass man schön äh, sieht, oder? Kannst du den Schnabel halten, wenn ich gerade meinen Vortrag halte? Äh, jetzt geht. Ich merke schon, du bedienst dich da eindeutig der Fachsprache. Ja, ganz klar. <lacht> <lacht> Spätestens nach dem Take 13 glaubst du, dass du so super warst und die applaudiert dir, oder? Ja, genau. Ja, super. Falls jemand glaubt, dass der Kasper mit der Klatscherei da eine Gärmucker da schlug, das ist ein Irrtum, der imitiert die Klappe. Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter von Atelier Mörd. Und nachdem ich im letzten Video äh, gesagt habe, na, na, nach dem Ma habe ich ah, nicht. Ah, das machen wir einfach noch mal. Ist ja wurscht. <lacht> Klappe die Trölfte, ab geht's. Ja. Passt, oder? Viert euch! Ja.